कक्ष में बैठ के जाने कौन सी योजना बना रहा था अब बार बार द्वार की ओर देख रहे हैं चल क्या रहे हैं इसके मन में कब से बुला रहा आप क्यों नहीं रहे हो आप आप बुलाएं और कुबेर ना आए ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु किसे भेंट करनी है आप अपने भगवान से आपसे ही भेंट करनी है नंदराज जी प्रणाम प्रणाम ग्राहक ही तो विक्रेता का भगवान होता है ना वो क्या है मैं घर घर जाकर रत्न और आभूषण बेचने का कार्य करता हूँ तो आप स्वर्णकार हैं हाँ क्षमा करना हमें अभी कछू ना चाहिए आप जा सकते बाबा देख तो लो क्या पता कछू विशेष हो इनके पास वैसे मैया ने अभी अभी वो माला नई काकी को दी है अवश्य बाबा और लल्ला दोनों ने मिलकर कोई योजना बनाई है स्वर्णकार जी आपके पास मी प्यारी सी मैया के लिए कोई विशेष और होगा कछु विशेष हो तो ही दिखाना हमारी राज रानी का मन जीतना इतना आसान ना है ना ना इसकी कोई आवश्यकता ना है क्या आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ हाँ ये तो बालक है पर आपने ऐसा कैसे सोच लियो क्या मैं केवल वस्तुओं से प्रेम करती हूँ और उस पर से स्वर्णकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हो रानी जी सत्य तो ये है कि आप बीच में मती बोलिए श्रीमान यशोदा मैंने ना बुलाया स्वर्णकार जी को मैं जानता हूँ तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है आपकी मैया से तो मुझे भी भय लग रहा है प्रभु ना जाने कब ये साक्षात माँ दुर्गा बन जाए आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया ही नहीं जब भी ऐसी कोई बात होती है ना आप काना के साथ मिलके जे ऐसी योजना बनाते हो नहीं मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ मैं श्री नारायण की इच्छा से आया हूँ श्री नारायण की सौगंध मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक दो हार तो बिखी जाएंगे और यहाँ वृंदावन की रानी जी जो रहती हैं अति मत करो कुबेर जी स्वर्णकार जी ऐसी बात है तो आप ठहरो मैया ने मुझे सिखाया है कि किसी को अपने द्वार से निराश ना भेजना चाहिए अरे पत... चिंता मती करो इनके क्रोध में भी प्रेमी छिपा हो तो है बात अनोखी है ये इसलिए आपको ये अनोखा उला बाहर दिखाओ मैंने क्या समझाया था और उसने क्या समझ ली अरे मेरा चेयर थोड़ी था कि वो उपहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकता है 
ये देखिए नंदराज ना ये ना ये भी ना चले गो इसकी तो शोभा ही निराली है जी मैया को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे कुछ विषय दिखाओ ना कछु अनोखा <laughs> सुंदर हार है पर जो स्वर्णकार कान्हा को उसे देखा क्यों ना रोए वो तो मेरे सभी वस्त्रों के साथ जचे गो और खिले गो मुझ पे। जी आप ये वाला दे दो मैया के लिए आपके लिए क्या राजकुमार मुझे बस एक मोती दे दो आप बस केवल एक मोती हाँ। ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती मल्लिया तो लेकर जाओ हाँ प्रभु के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे जो ठीक लगे वो दे दीजिए प्रणाम प्रणाम बताओ कैसा है सुनो जी अपने लल्ला को समझा दो यदि उसे लग तो है कि मैं उपहार की भूखी हूँ तो चाहे उसकी भूल है अरे उपहार ना है मैया ये तो साक्ष है कि मुझे भूल समझ में आ गई है और ये भी समझ आ गयो है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लज्जित होना पड़ो ये साक्ष है इस बात का कि मैं सच्ची में क्षमा मांग रू कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुँच है ये इस बात का भी साक्ष्य है कि मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यदि कछु अनुचित कार्य करता हूँ तो पहली अंगुली मेरी मैया के ऊपर उठती है तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हो वो अनुचित है फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा और इस ये इस बात का साक्ष्य है मैया मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ जो हो चुको है उसे तो मैं बदल ना सकता पर कम से कम वो माला तो बदल नहीं सकता हूँ जो आपने नई काकी को दी है और चौथी बात अविलम्ब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ ये मेरे वचन का प्रतीक है मैया कि मैं आज के बाद ये भूल कभी ना करूँगा तुम्हें विश्वास तो ना होगो पर मैं कहे देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है जो कुछ भी कह रो है उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया अब तो स्वीकार कर लो ना इसे आपको जो अच्छा लगा था वो ही हाल लेकर आयो हो फिर भी ना लोगे आप इधर तुझे कैसे पता चलो कि चेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो एक लल्ला को अपनी मैया की रुचि पता चलनी चाहिए ना अब तो करो छोड़ दो ना मैया मान जाओ ना पर जे अंतिम अवसर है लल्ला यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो ऐसा ना हो मैया आप चिंता मत ही करो उसके लिए भी सोच के रखो है मैंने चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कछु ना दियो दियो 
जे एक मोती तो किस किस को देखो मैया वन में आपने ही कही थी ना एक बीच से पूरा वृक्ष उगा तो है तो तू इस मोती को बोएगो हाँ जो उस मोती को बोएगो उसमें से वृक्ष उगाएगो और जब उसमें मोतियाँ आएंगी तो जिस सारी गोपियों को देगो ना लल्ला आपने तो मेरा मन पाल लियो मैया अरे पर परिहास कर रही थी लल्ला मोती वृक्ष पे ना उगते क्यों ना उगते मैया जब छोटी सी गुठली से बड़ा आम का वृक्ष उग सकते है ढेर सारे जामुन उग सकते हैं तो मोती क्यों ना उग सकते लल्ला बीज से केवल फल और फूल उगते हैं मोती ना पर मैया आपने तो कही थी श्री नारायण का नाम लेने से सब कुछ संभव हो जाता है तो फिर ये क्यों ना होगा नारायण के नाम में तो बहुत सारी शक्ति है है ना? हाँ पर सुधा जीवन की सीख करने से ही मिलती है जब करेगो तभी सीखेगो हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते है ना नारायण जे कैसे संभव है सुनो जी जे देखो क्या हुआ यशोदा पूछने लगे अब खड़ी रोग 
होगी कि आगे बढ़ के मूर्ति भी लोगी सुलक्षणा का आओ ना हमारी इच्छा पूरी हो गई काना के हाथ से उपहार मिल गो हमें प्रभु ये चमत्कार तो सभी के सामने कर दिया आपने कहीं इससे आपका सत्य मैया को पता तो नहीं चल जाएगा ये तो सच्ची के मोती है वैसे ही जैसे स्वर्णाकार के पास होते वृंदावन में जब से आए हैं कोई ना कोई चमत्कार तो हो ही रो है अवश्य ही किसी बहुत बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इस स्थान को देवी का आशीर्वाद या फिर हमारे कान्हा का कहीं सच्ची में कान्हा चमत्कार है मैंने कहा था ना प्रभु हंस गए ये वृक्ष अवश्य ही काना ने बोए हो गो है ना जीजी आप सब भी ना बिना सत्य जाने ही बोलने लगती हो ये मेरा चमत्कार ना है ये तो देवी का चमत्कार है कौन सी देवी का मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का जी क्या कह रहे हो है सत्य ही तो कह रहा हूँ आप सभी बताओ जब हम गोकुल से वृंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वृंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख सुविधा मिलेगी ये तो और यहाँ के बाद भगवान श्री गणेश का स्वर किसको सुनाई दिया था और कल किसने कही थी हमारा काना मोती को भी की तरफ होएगा फिर उसमें से बड़ा सा वृक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे यशोदा ने आप ही तो मैया हुई ना मेरी चमत्कारी ये जो कहती है सत्य होके ही रचा है चुप करना खट कुछ भी उल्टा सीधा होके जा रहा है वैसे <laughs> जसोदा जी काना कह तो सत्य रहो है तुम भी इसकी बातों में आगे सुलझना अरे जे तो सारे संजोग जोड़ के बस अपनी बातें सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कोई देवी ना हूँ मैं तो बस साधारण सी मैया हूँ और जे मेरा साधारण सा लल्ला है पर ये मोतियों का वृक्ष चमत्कार है ना पक्की बात है लगता है किसी न किसी देवी देवता का आशीर्वाद है इस स्थान को सब तो मैं ना जानती पर हाँ श्री नारायण का आशीर्वाद तो अवश्य है सब
मैं जानता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही है कौन प्रभु आशीर्वाद नारायण का हो या देवी देवताओं का हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे काना काना बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा उपहार दिया है अच्छा जी जी अब हम चलते हैं नारायण 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 For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos